হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল আমার নর্সে সিকের ডায়েরি আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আজকে আমাদের এই ট্রিপের লাস্ট ডে আজকে আমরা যাচ্ছি ক্যানিয়ান ল্যান্ডসে নিডিলসে আমরা আগের দিন গেছিলাম আইল্যান্ড ইন দি স্কাইয়ে আর সেটা আমাদের হোটেল থেকে চল্লিশ মিনিট মতো ছিল কিন্তু আজকে আমরা যেখানে যাচ্ছি মানে নিডিলসে সেটা এখান থেকে অলমোস্ট দেড় ঘন্টা দূরে একই ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু দুটো জায়গায় যেতে এত সময় লাগছে কারণ কি মাই মাঝখানটা পুরো রয়েছে ক্যানিয়ান তাই জন্য ওই দিকে যাওয়া যায় না বলে আমাদের ঘুরে এই ন্যাশনাল পার্কে অন্য একটা এন্ট্রেন্স দিয়ে যেতে হবে তাহলে চলো আজকে ব্লগটা শুরু করি আমরা এখন ক্যানিয়ান ল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্কে ডিটেলসের দিকে ঢুকবো ঢুকার আগে এখানে একটা এন্ট্রেন্সের বোর্ড আছে এখানে কিছু ছবি তুলবো আর পেছনে দেখতে পাচ্ছ সরু সরু ফরমেশনগুলো এইগুলোকেই বলে ডিটেলস আমরা এখন এসছি নিডেলস এর ভিজিটার সেন্টারে এখানে আমরা ভেতরে কিছু ইনফরমেশান জানার আছে জেনে জানবো আর ম্যাপ কালেক্ট করবো আর আমাদের পাসপোর্টে স্ট্যাম্প দেওয়ার আছে সেটাও দেব আর ভেতরটা একটু ঘুরবো ঘুরে তারপরে আমরা আজকে যেখানে এখানে যাওয়ার আছে ওখানে যাব আজকে এখানে প্রচন্ড গরম হবে হিট অ্যালার্ট আছে সেই জন্য সব জায়গায় ওয়ার্নিং দেওয়া আছে যে তুমি প্রিপেয়ার হয়ে এখানে হাইকে যাও বা ট্রেন করো যাই করো না করো আজকে টেম্পারেচার বলছে হাস নাইনটি টু ফারেনহাইট যাবে দেখা যাক আজকে আমরা কতটা কিনে করতে পারি আজকে আমরা কতটা করতে পারি আজকে এখানে এসে হিট ওয়ার্নিং দিয়েছে মানে ভালো হাইক করতে হয় ওখানে আর এমনি কমপ্লিট হাইকটা করতে অনেকটাই ডিস্টেন্স প্রায় এগারো মাইল তো অতটা করতে বারণ করছে যে রেঞ্জার আছেন এখানে উনি বলছেন যে প্রচন্ড গরম রয়েছে তো তারপরে <laughs> যেটুকু দেখা যায় যেটুকু করা যায় সেটুকুই করবো বেশি স্ট্রেস নিয়ে কিছু করবো না তাহলে চলো এইখানে যে রক ফরমেশনগুলো দেখা যাচ্ছে এইগুলোই হচ্ছে নিডলস এই ফরমেশনটা দেখার জন্যই এই নিডলস সাইডে ক্যানিয়ান ল্যান্ডসের আসা এবং এইগুলোর নামে এই পুরো জায়গাটা নিয়ে তো বেসিক্যালি এটা এই অদ্ভুত স্ট্রাকচারগুলো তৈরি হচ্ছে কীভাবে এখানে নাকি তিনশো মিলিয়ন বছর আগে এখানে সমুদ্র ছিল তারপর সেই সমুদ্র পড়ে যায় আর পড়ে থাকে হচ্ছে শুধু সল্ট সমুদ্রের নিচে থাকে তার উপর দীর্ঘদিন ধরে বালি পাথর ইত্যাদি ব্যবহার হয় এবং হতে হতে ওই প্রচণ্ড ওয়েট এবং তার চাপের ফলে এই সল্টগুলো নিচে আস্তে আস্তে ক্রাশড হয়ে যায় আর ওপরে থাকা স্যান্ডিউজগুলো আস্তে আস্তে পাথরে পরিণত হয় তাই জন্যই এই অদ্ভুত কালার এবং এরকম একটা স্ট্রাইপড কালার এসছে কারণ নিচের লেয়ার হচ্ছে সল্ট 
উপরের লেয়ারগুলো আছে বালি পাথর এবং দুটোর যেহেতু কেমিক্যাল কম্পোজিশন আলাদা তাই জন্য তার এরকম অদ্ভুত স্ট্রাকচার কাজ থেকে যদি দেখো দেখবে পুরো মনে হবে একদম জেবরা স্ট্রাইপ করা রয়েছে আর এইখানে পুরো ফর্মেশনের যে স্টোরি এবং কিভাবে সেগুলো ফর্ম করেছে সেটা বলা আছে আমরা এখন এই জায়গাটায় আমরা দুজনে একাই রয়েছি আশেপাশে আর কেউ নেই পুরো ফাঁকা নিস্তব্ধ নিরিবিলি যাকে বলে এমনিতেই নিডলসের লোক খুব একটা আসে না যারা ক্যানিয়ন ল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্কে আসে মেনলি সবাই যায় আইল্যান্ড ইন দি স্কাইয়ে এখানে মোটামুটি এই যা ছিল মেসা আর্চ বার্চ কিন্তু এখানে সত্যি রকেট ফর্মেশন গুলো একদমই অন্যরকম মানে একটাই ন্যাশনাল পার্ক বা দুটো দিক তার দুটো দিক মানে
এখানে যে পট হোলসগুলো দেখছো এই পট হোলসগুলো খুব ইন্টারেস্টিং কারণ যখন বর্ষা হয় বৃষ্টির সময় বা স্নো হয়ে এই পট হোলসগুলো জলে ভরে যায় তখন আস্তে আস্তে কি হয় এখানে আবার নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয় বিভিন্ন প্রাণীর লার্ভা ব্যাঙাচি ইত্যাদি এখানে জন্মায় এবং তারা নারিশ করে পরে আবার যখন সামার হয় তখন পুরো জায়গাটা পুরোপুরি শুকিয়ে যায় ফলে সে প্রাণও নষ্ট হয়ে যায় আস্তে আস্তে এইভাবেই একটা এই ডেজার্ট অঞ্চলে বলতে পারো এদের লাইফ সাইকেল বা ইকো সিস্টেম সেটা চালু থাকে তো এটা খুব খুবই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা শুধুমাত্র এই ক্যানিয়ান ল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্কেই আমরা দেখতে পেয়েছি
পয়লা আসা শুরু করেছে আমরা যখনই দেখছি তখনই স্ক্রল আপ করে যাচ্ছি তো আমরা ভীষণ এক্সাইটেড তো তোমরা কি কি স্ট্রেঞ্জার থিংস দেখলে জানিও আর কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট করে জানিও আমাদের সাথে থেকে আরো নতুন নতুন ভালো ব্লগ দেখার জন্য চলো তাহলে এখানেই শেষ করলাম বাই